Salut și bine te-am regăsit! După cum spune și titlul, astăzi vorbim despre cele mai scumpe rase de câini din lume. Așadar, hai să începem! Fără doar și poate, visul oricărui copil este să primească de ziua lui sau de Crăciun un câine. Nici nu contează rasa, câine să fie. Și nu știu la voi cum a fost, dar eu n-am găsit niciodată sub brad un câine. Păcat. De cele mai multe ori, explicația era aceeași. Tu te vei juca cu el, iar apoi rămâne în grija noastră. Ceea ce, gândindu-mă retrospectiv, chiar așa ar fi fost. Și uite cum noi cei care n-am primit cadou un câine ne-am făcut mare și ne-am cumpărat singuri un animal de companie. Și începem să realizăm ce mare dreptate aveau părinții noștri pe atunci. Adică serios, tu știi ce scump este să deții un câine? Și în plus de asta nu este doar o jucărie pe cauza motocești când este mic și drăgălaș. Acum serios. Un câine și în general orice animal trebuie tratat cu respect și dragoste. Toate animalele, indiferent de rasă sau cât de drăgălașe sunt, merită respect, iubire și ajutorul nostru. Faptul că suntem rasa superioară, așa cum ne place să credem, nu înseamnă că avem dreptul să tratăm cu lipsă de respect animalele. Din contră, avem datoria morală să avem grijă de ele și să le iubim. Serios acum, nu te poți numi iubitor de animale dacă îți iubești doar câinele tău, iar altul de pe stradă este, nu știu, o potaie în viziunea ta. În fine, hai să vedem împreună care sunt cele mai scumpe rase de câini din lume. Cei drept câte site-uri cu informații, atâtea variante. Am consultat cam 5-6 clasamente diferite și am reușit să definitivez un top care, zic eu, este cel mai aproape de adevăr. A, și sper că este de la sine înțeles faptul că vorbim de rase cu pedigree, nu din mamă de rasă și tată cu vazi de rasă sau de pui vânduți pe site-uri de anunțuri. De aici și diferențele mari de preț. Asta pentru cei care vor sări prin comentarii că au găsit ei mult, mult mai ieftin pe cine știe ce site de anunțuri. Începem cu ce să vezi locul 10, ogarul afgan. Una dintre cele mai vechi din lume, rasa ogar afgan este caracterizată prin alura demnă, prețioasă, pe care o afișează. Nici nu este nevoie să spună cineva că îți dai seama singur de la prima vedere că este vorba despre un câine scump. Prețul de pornire este de aproximativ 7000 de dolari. Pe locul 9 regăsim câinele faraonilor sau chel tal fenec sau câinele iepure. După cum deduci deja, această rasă are origini în Egipt sau cel puțin faraonilor le plăcea așa de mult încât a devenit favoritul lor, de unde și numele. Prețul de pornire este ceva mai mare decât pentru ogarul afgan, cam 7500 de dolari. Pe locul 8 se plasează dogul argentinian, a cărui țară de origine nu cred că este un mister pentru nimeni. Folosit timp îndelungat ca și câini de vânătoare și în lupte de câini, după ce s-au adăugat la linia genealogică mai multe rase de câini puternice precum dogi sau bulterierii, într-un final au ajuns să fie folosiți doar pe post de câini de vânătoare. Prețul de pornire undeva pe la 8.000 de dolari. Pe locul 7, Canadian Eskimo Dog sau câinele eschimos canadian este una dintre cele mai rare rase de câini din lume. În 2018 existau mai puțin de 300 de exemplare în viață. Prețul acestei rase, deși este foarte rar, nu este pe cât de mare te-ai fi așteptat, cam 8750 de dolari. Pe locul 6, în sfârșit o rasă de care am auzit și eu, Rottweiler. Cu siguranță și pe tine te surprinde poziția rasei în acest top. Prețul lor de vânzare, chiar și al unui pui cu pedigree și tot ce trebuie, nu este mare. Însă această rasă este predispusă la multe boli specifice câinilor și asta face ca asigurările pentru câini, da, există așa ceva, să fie foarte costisitoare. Astfel, costul unui Rottweiler poate ajunge până la 9000 de dolari. Pe locul 5 revenim tot la o rasă de câine de care eu cel puțin nu am auzit niciodată. Azawak sau Azawa. În fine, cunoscut și sub numele de Idi, Oscar sau Tuareg Slogi. Sper că am pronunțat bine. În fine, originar din Burkina Faso, Mali și Niger, acest câine slab și extrem de elegant costă undeva pe la 9500 de dolari. Locul 4 este ocupat de o rasă de câine pe care, sincer să fiu, nici nu știu cum să o descriu. Pe de o parte mi se pare super prin mărime și maestuozitate, însă pe de cealaltă parte mi-ar fi frică să dețin un asemenea câine. Adică, serios acum, știi gluma aia cu cine pe cine plimbă? Plus că nu știu cât curaj aș avea să îl cert când face vreo prostie. În fine, 10.000 de dolari costă un asemenea exemplar. Bine, nu vreau să mă gândesc cât mănâncă pe zi un asemenea câine. Într-un an cred că mai cumpere altul cu banii dați pe mâncare. Ușor, ușor ajungem la primele poziții. Locul 3 este ocupat de o rasă relativ ieftină, dar cu costuri de întreținere destul de ridicate. Ceau, ceau! Super rasă de câine care seamănă cu un ursuleț cu limba albastră, dar costa de-a lungul vieții sale cam 11.000 de dolari. 
Și pe locul 2 avem câinele Lauchen sau Little Lion Dog, adică micuțul câine leu. Și aceasta este o rasă destul de rară, prin 1973 fiind aproape de extinție, iar în prezent există mai puțin de 300 de exemplare. O rasă rară, deci scumpă. Cât? 200.000 de dolari. Și pe primul loc să bată tobele un câine din rasa Spitz, care mai poartă denumirea de câini primitivi, cu trimitere la originea foarte veche și puritatea tiparului genetic. Samoie. O rasă pe care sigur ai mai văzut-o, dar nu știai că se numește așa. Evident, rasa este una rară de aici și costul ridicat. Iubitor, prietenos și cu o moacă zâmbitoare și atrăgătoare, cu siguranță un câine din rasa Samoie te va face să scoți 14.000 de dolari din buzunar. Pentru că atâta costă. Bun, acestea sunt cele mai scumpe 10 rase de câini din lume. Bine, mai există și anumiți câini campioni la anumite concursuri, din părinți campioni la rândul lor, care ajung să coste chiar și câteva milioane de dolari. Însă acelea sunt cazuri singulare și nu vorbim de un precedent, adică nu toți câinii din rasa respectivă costă atât. Sper că ți-a plăcut, iar noi ne vedem data viitoare. Numai bine!